عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين النهاردة الحلقة استكمالا للسلسلة السابقة إزاي أبدأ مع طفلي أول جلسة تخاطب أو إزاي إن أنا أعلمه الفواكه إحنا كل مرحلة عمرية يعني بنغير فيها مجموعة التخاطب إحنا ما ينفعش إن أبدأ مع طفل صغير المهن أو مثلا ظواهر الطبيعية أو ما ينفعش أنا لسه من سن سنتين لأربع سنوات أنا لسه بدرب على اللغة والحاجات الطبيعية أو اللي حواليه أو يشوفها كتير منها طبعا زي مجموعة الفواكه مجموعة الخضروات الملابس أدوات المنزل كل الحاجات دي أنا ممكن أستخدمها في المراحل العمرية الصغيرة بعد كده أنا بغير أو بزود في المجموعات حسب يعني ان الطفل خلاص تمكن من المجموعه السابقه وميزها كويس في حاجه اسمها في التخاطب الوصول لحد التمكن بمعنى ان هو خلاص بقى ممتاز فيها جدا وانا متاكده ان هو لو شافها بجميع صورها هو هيقدر يميزها كمان في ملحوظة إن أنا اتفقت مع الأم إن إحنا المفروض ما ينفعش إن أنا أفضل أسأل السؤال للطفل أكتر من مرة بنفس الصيغة يعني أنا أنا كل مرة بسأله في كل المجموعات بصيغة معينة إيه ده إيه ده مثلا لا أنا لازم أغير في طريقة صيغة السؤال عشان طفلي ما يتحولش زي إنسان آلي أو مبرمج حافظ السؤال والإجابة فقط لكن تعالى طبق في الواقع ما بيقدرش طبعا في ملحوظه مهمه جدا برضو ان انا لما اجي ابدا مع طفلي الفواكه ابدا مع الفواكه المالوفه او الفواكه اللي بيشوفها كتير ما ينفعش ابدا بفواكه مثلا ما بيشوفهاش في المنطقه اللي هو عايش فيها طبيعي جدا ممكن يشوف تفاح طبيعي يشوف الموز الفراوله حسب طبعا كل دوله وايه الفواكه المتوفره فيها فانا ابدا مع طفلي بالفواكه اللي بيشوفها حتى الحيوانات ما ينفعش اجيب له حيوانات مثلا ما بيشوفهاش خالص لكن دوري ان انا اجيب الكروت او ادربه في بدايه الجلسات على الحيوانات مثلا اللي بيشوفها في الشارع زي القطه والكلب الحصان الحاجات الطبيعيه اللي بيشوفها ممكن في حياته اليوميه بهدف ايه بهدف التعميم يعني بمعنى ان انا لما امشي معاه في الشارع انا بطبق اللي احنا خدناه في الجلسه طول ما انا في الشارع احنا ماشيين في النادي لقيت حاجه فانا ببدا اقول له اسمها مش في الشارع لقينا عربيه انا بقول له اسمها ايه ده ده في عصفوره ده في طول الوقت دورك ان انت تسمي لطفلك الاشياء عشان كده بقول لحضرتك ان في المرحله الاولى اهم شيء هو تخزين اللغه وكمان اتكلمنا عن مهاره مهمه هي مهاره التقليد ودي لازم تطوريها لطفلك ارجعوا للفيديوهات السابقة بتاعتي في قوائم التشغيل هتلاقوها واتفرجوا عليها للآخر حقيقي حقيقي مفيدة جدا وكمان شاملة يمكن أنا بجمع لكم معلومات أو خبرة كبيرة جدا في مجال التخاطب والتربية الخاصة عموما فده يعتبر يعني شيء مهم جدا لكل أم وأكيد أنا واثقه أن هي بتدور عليه وللأسف كل أم ممكن تروح بتدفع فلوس وبتدفع كشف عشان تسمع نصيحة من حد بس ممكن برضو ما تكونش واثقة هل هو كلامه صح ولا مش كلامه صح أنا هنا في القناة بقولك على أغلب الفئات سواء توحد سواء طفل نورمال سواء تأخر عقلي سواء أطفال داون أطفال يعني كل الفئات أنا بتكلم عنها وإزاي تستخدمي الشيء ده أو النشاط ده مع كل الفئات النهاردة برضو في موضوع مهم جدا احنا محضرينه وهو في نشاط مهم جدا اثناء برضو ان انا اعلم طفلي الفواكه استخدمه انا دلوقتي مثلا طفلي بدأ ميز خلاص مثلا حوالي خمس كروت من المجموعة كلها هبدأ اعمل ايه انا هحط له الخمس كروت يعني انا اهو المجموعة كتير مثلا انا هحط له الخمس كروت بطريقة عشوائية يعني انا كل كرت اهو بحطه مثلا في نص آه الكروت كده بتلخبط بتلخبط ولخبط كله زي الكوتشينه كده بالظبط بعمل كده بالشكل ده خلاص وابدا احطهم قدام وعلى الترابيزه بالشكل ده بالشكل ده انا ببدا دلوقتي هحط كل الكروت اهو متلخبطه وابدا اقول له يلا دور لي على التفاحه يلا دولي على البرتقان فين المانجا فين ابدا اخليه بقى يعمل عمليه تنشيط الذاكره وكمان ادراك بصري ان هو يبدا يدور وعمليات البحث دي بتنمي الادراك والانتباه والتركيز هيقوم مطلع التفاح الطفل اللي مش مركز ممكن يعمل ايه ممكن يقوم عامل كده خلاص مثلا التفاحه هي ظهرت قدام ممكن اصلا يعديها ويدخل يقعد يدور فانا اصمم وافضل اقول لا يلا هات لي التفاح 
انا عايزه التفاح فين التفاح يقعد يدور تاني ممكن يشوفها قدام عينيه قدامه برضو انت كل ده بتنشطي عنده عمليه التذكر والانتباه والتركيز خلاص انت خليتيه يصل ان هو يلاقيه ادخلي على الكارت التاني اللي هو عارفه او مميزه مثلا البرتقان الموز النشاط ده مهم جدا مثلا خلاص هندخل بقى على الكارت التاني اللي هو ميزه هو وصلنا لحد التمكن زي ما اتفقنا يلا البرتقان يلا طب التاني طلع لي الموز ها يلا فين يبدا يدور عمليه البحث دي مهمه جدا لزياده الانتباه والتركيز والتواصل البصري وكمان لتنشيط الذاكره في الاخر اقوم مشجعاه طبعا ان هو لاقي كل ما بيلاقي كارت انا بحطه جنبي واخليه يدور على الكروت الثانيه وفي حركه ثانيه ممكن استخدمها ان انا احط له الكروت برغم ان هو لقى مثلا برتقال انا هحطه ثاني في النص بحيث هو ممكن يتلخبط ما بين حاجه هو ميزها وحاجه ثانيه انا بساله عليها طبعا بشجعك او بعلمك ازاي تستخدمي الكروت باكثر من طريقه وباكثر من نشاط يعني ما ينفعش مثلا ايه خلاص اتعلم التفاحه خلاص اتعلم لا انا لازم اتاكد ان هو يقدر يطلعها من وسط مجموعه كروت وكمان بنمي عنده التواصل البصري والادراك وكمان بنشط له الذاكره ان هو بيتذكر شكلها وبيدور عليها من وسط الكروت وممكن اسحبها جنبي بمجرد ما خلاص هو طلع التفاحه من من المجموعه انا مثلا خلاص بركنها على جنب وممكن احطها تاني وسط المجموعه واطلب كارت جديد وبرغم من كده اخليه يدور على الكارت الجديد لان ممكن يغلط ويطلع لي برده التفاحه برغم مثلا ان انا بطلب منه برتقال فدي كلها وسائل كده مختلفه ومتنوعه عشان تبقي يا ماما اخصائيه تخاطب شطوره وباذن الله باذن الله طفلك يبقى طفل طبيعي جدا وتكون فتره وتعدي يعني في اطفال كتير كانوا متاخرين في اللغه وممكن ما كانوش بيتكلموا خالص وحقيقي دخلوا مدارس واتكلموا والدنيا بقت جميله خالص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى اكون فدتكم مع الف سلامه